Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Bom dia, bem-vindo ao novo vídeo. E esse, ai, ah, não tô contando qual é o dia da viagem. Não sei nem que dia é hoje. Para a verdade, não sei de nada. Mas esse vídeo vai ser de Nicosia, a cidade que eu perdi o ônibus quando estava vindo de Pafos para Ayanapa, né? Então eu tinha uma cidade no meio, eu perdi o ônibus, aí eu tive que dormir no hotel. Eu decidi voltar aqui porque é só 40 minutos, é bem rapidinho eu vim de carro. É... E eu vou passar o dia aqui e volto para Ayanapa à noite. Provavelmente eu vou voltar de carro também. É, e esse vídeo vai ser meio curto porque vai ser essa cidade. Essa cidade é meio é, pequena, mas eu vou mostrar como funciona a imigração. E eu já estou no centro da cidade, para falar a verdade. Olha. Tem uma cidade nova que eu vou mostrar agora. E tem a cidade antiga, que foi por onde eu passei ontem, né? Tem duas partes. Essa é a parte nova, eu vou andar um pouco por aqui. Quando eu vim aqui na, no outro dia, que eu perdi o ônibus, eu achei que a cidade era muito menor. Mas na verdade ela, eu estava na cidade antiga, né? Na parte antiga. Bom, a cidade de Nova parece como qualquer cidade da Europa, bem grande, na verdade, não parece qualquer cidade porque Dublin, por exemplo, é pequeno. Mas eu acho mais interessante mostrar a cidade antiga, que eu estou indo para lá agora. Porque aqui é tudo prédio, prédio, prédio grande, prédio, prédio. É bonito e ensolarado? É. Não está fazendo frio, não sei porque trouxe esse casaco, não sei. Mas agora vou ter que usar. Agora sim, essa é a entrada da cidade antiga aqui de Nicosia. Depois da guerra, né, provavelmente, não na guerra eles dividiram a cidade para a parte grega e a parte turquia. Mas a cidade de, de a cidade antiga por essa muralha. Olha, bem grande. Vou descer aqui. Ah, a estação de ônibus fica logo ali. Eu lembro essas árvores quando eu cheguei, estão iluminadas de Natal. Então a estação é logo ali, ó, do outro lado. Eu tô indo pra lá agora então. Eu vou lá porque eu preciso saber que hora os ônibus passam na hora de voltar. Porque eu tenho que voltar por aqui. <risos> tenho que voltar por aqui, talvez de ônibus ou talvez eu alugue um carro, mas eu tô pensando porque os carros. Eu quero pegar um carro aqui pra voltar pro aeroporto, né? E entregar o carro aqui também. Mas é daqui três dias, não sei se eu vou alugar o carro por três dias, eu queria alugar só para um dia. Acho que essa parte da cidade foi bem renovada. Parece que isso é novo, né? Entre a cidade nova e a cidade antiga. Tem aquilo. Tá bom. Olha, o ônibus que eu vou pegar é esse daqui, ó. Tá saindo agora também, mas eu não vou voltar. Mas já tô olhando os horários, já, te, já peguei os horários. Vamos continuar. Gente, eu comprei um desse, ó. Você tá aqui pra comer. Que é isso? Parece uma espirra gigante, uma pizza gigante. Não, uma pizza pequena. Tô dentro do elevador pra descer de novo. Tem um parquinho aqui que eu decidi. Ai, tá fechado! Tá fechado. Ai meu Deus. Quero sair pelo outro lado, não quero voltar pelo elevador. Olha. Parque. Diversões. Eu não sei se eu posso entrar aqui, né? Na verdade. Agora sim eu vou entrar na parte antiga da cidade. Eu tava dando volta ao redor. Agora. Ai meu Deus. Essa é a parte da antiga, mas ainda é a parte da Grécia, né? Vou mostrar para vocês quando ela se torna Turquia. É muito estranho. A moeda troca, o idioma troca. E um detalhe, a internet aqui não funciona direito do outro lado. Porque eu vim uma vez, no dia que eu vim, que eu perdi o ônibus, é, a internet é bem fraca do outro lado, então tem diferença assim. Olha, agora é outra parte da Turquia, a primeira da, da Grécia. Eu falo Grécia, mas é porque é um idioma, né? Não tem nada a ver com Grécia. Pronto, agora é a parte turca de Cyprus. A comida já mudou, o idioma já mudou, a moeda já mudou. 
O lado da Turquia é bem diferente do outro lado. É, é como se fosse realmente a Turquia. Eu acho que quando aconteceu a guerra em 1945, eles construíram a cidade do jeito que eles... É, a arquitetura do próprio país deles, porque realmente é totalmente diferente do lado da Grécia. O lado da Grécia é mais cara de Europa, né? E olha a gritaria. É muito diferente. Tem uma vibe de Marrocos. Muito parecido com Marrocos. Olha, eu estava pesquisando, isso aqui é um museu E não sei se eu vou conseguir entrar agora Mas vou dar uma volta por aqui Vou ficar me olhando Eu fico com vergonha de gravar, mas estou nem aí Ah, não, não estou na frente Olha, vou mostrar para vocês como é a segurança de um lado para o outro. Eles têm dois muros é, que cortam a cidade, né? De um lado. Olha para isso. Esse é o primeiro muro. Do lado de lá já é a parte é, grega. Mas na verdade tem dois muros. Olha. Tem um muro ali e tem outro muro lá dentro. Então tem dupla segurança. Olha, eu vou mostrar as comidas daqui. Tô lembrando, passei por aqui ontem para ir pro hotel. Exatamente aqui. Tava escuro, totalmente diferente. Suprema Corte ah, tá aqui. Tô passando na frente do hotel que eu fiquei Na verdade é, uma, é chamado pensão Não é realmente um hotel Aí, o básico é de pensão Foi o único lugar disponível Que tinha um quarto privado E não fosse caro Porque eu também não queria dividir o quarto Foi o suficiente, gastou Custou dos 18 euros, eu acho Ah... Vamos continuar agora até o resto da cidade. Vai dar duas horas, eu vou embora no máximo quatro, quatro e meia, cinco no máximo, que vou mais escurecer. Acho que é hora de parar para ir no banheiro e depois comer alguma coisa. Almoçar, na verdade, é uma, sei lá, duas horas. A gente estava comendo já antes de chegar, o restante. Mas olha que delícia. Arroz com feijão, pimenta e comida. Meu Deus, ele fosse mais pronto. Terminei de comer e tipo, a chuva já começou. Era pra me ter vindo comer um pouco mais tarde, porque aí era o tempo da chuva passar. Mas tô indo pra estação de volta. Vou voltar pra cidade que eu tava. Porque não vou ficar na chuva. E também eu acho que eu já vi tudo aqui, né? Mas a comida tava muito boa, não se deixa falar. Deu 280 e poucas moedas, que eu acho que é mais ou menos... Menos de 10 euros. Menos de 10 euros. É muita comida. Eu nem terminei de comer o pão todo, né? Eu comi a comida toda, mas não o pão. <coughs> mas tava ótimo, tá? Ótimo. Perfeito. Ah, vou passar no mercado pra comprar alguma coisa, porque na cidade que eu tô, não tem mercado aberto. A cidade lá é parada, por causa do verão. Então eu vou passar no mercado, comprar algumas frutas e aí eu já levo no ônibus comigo. Passei de novo na imigração, agora vai passar pela outra de novo. A chuva continua. 
Quer dizer, tá parando. Pois eu tava procurando macarrão e é no segundo andar do mercado. Aí agora a gente tem que fazer essas coisas. Ai, peguei o um ônibus de volta. Custa somente 5 euros. Eu acho bem barato. E demora uma hora pra chegar. Vou fazer minha trança no meu cabelo que eu marquei. Eu falei que se chegasse até 6 horas eu faria. E no carro chega. Ah, não, tem uma roupa. Uma vaneria, talvez eu use. Ah, acho que no hotel não tem. Pô, tem. Não lembro. É... E mostrar pra vocês como vai ficar meu cabelo de trança. Mudei de ideia, cheguei de casa e deu uma preguiça e também vai chover um pouco, eu falei, tava ela beijando muito, muito trovão. Aí eu falei com ela que eu iria amanhã, durante o dia. E até melhor, né? Do que agora sair com preguiça, eu tenho que fazer umas coisas no computador. Então vou terminar o vídeo agora de Nicosia, que foi o que eu visitei hoje. Espero que tenha sido suficiente, amanhã eu não vou fazer nada. Nada, nada, nada. Vou descansar. E no domingo eu vou pra... Lan... Eu vou pra Lanarca. Que é uma cidade que tem aqui perto. Segunda eu vou embora. Pra Turquia. Né? Então, nos vejo lá.